ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കടല മിഠായിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലണ്ടി മിഠായിയാണ് നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കിത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് ശർക്കരയും കപ്പലിൻ്റെയൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് അയൺ കണ്ടൻറ്റും പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇതിനെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പോളം കപ്പലിൻ്റെയാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് തൊലി കളയാത്തതാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എണ്ണ ഒന്നും ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് പാത്രം ചൂടാക്കി അതിനകത്തേക്ക് കപ്പലിൻ്റെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അധിക നേരം ചൂടാക്കേണ്ട ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇതുപോലെ ഇളക്കി ഒന്ന് ചൂടാക്കി നമുക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കപ്പലിൻ്റെ ചൂടായ തൊലിയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് ശർക്കര ഒരുക്കാനായിട്ട് ഒന്നര ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ചീകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം മുക്കാൽ കപ്പോളം ശർക്കരയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പം ശർക്കര എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് ചെറുതായിട്ട് കുറേച്ച് കുറേച്ച് അതിൻ്റെ വെള്ളം വറ്റി വറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഇത് കൈയെടുക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇത് അപ്പം നമുക്ക് കാണാം ശർക്കരയൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കടലമിട്ടായിട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി ആയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഡ്രോപ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഓരോ സ്റ്റേജിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഫൈനലി ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അടിയിൽ ഇതുപോലെ നല്ല കട്ടിക്ക് കിടക്കും അലിഞ്ഞു പോകാതെ തന്നെ കിടക്കും ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇനി നമുക്കിനകത്തേക്ക് നേരത്തെ നേരത്തെ വറുത്ത് തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലേം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ശർക്കര ഈ കപ്പലണ്ടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് ചൂടാക്കി വെച്ച് എടുത്തിരിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ ഈ ഷുഗർ ഈ ശർക്കരയുടെ കണ്ടൻറ് എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ഇനി ഞാൻ ഇത് ഇതുപോലൊരു പ്ലേറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം കുറച്ച് നെയ്യ് നെയ്യ് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മീതിയാണ് ഇത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നത് പോലെ ഇതെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതിനെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം എത്രത്തോളം മാക്സിമം എത്രത്തോളം ചെറുതായിട്ട് പരത്താമോ അതായത് തിക്നെസ് കുറച്ച് പരത്താവോ അത്രത്തോളം ചെറിയ തിക്നെസ്സിൽ നമ്മൾ പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കട്ടി കുറച്ച് നമ്മൾ പരത്തണം ആ ഒരു ചെറിയ ചൂടോടെ തന്നെ നമ്മൾ പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇത് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പം കത്തി വെച്ച് വരച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒടിഞ്ഞു കിട്ടും ചിലപ്പോൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചെടുക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടണമെന്നില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കത്തി കൊണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമുക്ക് എത്രത്തോളം സൈസിലാണ് വേണ്ടത് ആ സൈസിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്ത് നെടുകയും കുറുകയും നമ്മൾ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിനെ നമുക്ക് മുറിച്ച് അടർത്തി മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഏകദേശം ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്